আমরা আজকের ভিডিওতে ভারতের তেজাস এবং পাকিস্তানের জে এফ সেভেন্টিন বিমানের তুলনা করব এবং সাথে সাথে দুই দেশের প্রতিরক্ষার বিষয়ও আলোচনা করব এবং তুল্যমূল্য বিচার করে এটি দেখার চেষ্টা করব যে তেজাস নাকি জে এফ সেভেন্টিন কোন এয়ারক্রাফট বেশি শক্তিশালী আপনারা দেখছেন না ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এক্ষুনি করে দিন তারপর বাজিয়ে দিন বেল আইকন বেল আইকন বাজিয়ে অল অপশন ক্লিক করে দিন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশনস পাওয়ার জন্য একদম প্রথমে প্রোডাকশান নিয়ে আলোচনা করা যাক তেজাস বিমান এয়ারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বা এডিই এবং হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্স লিমিটেড বা এইচ এর মিলিত প্রচেষ্টায় বানানো হয়েছে অর্থাৎ এই বিমান পুরোপুরি মেড ইন ইন্ডিয়া কিন্তু জে এফ সেভেন্টিন বিমান পুরোপুরিভাবে মেড ইন পাকিস্তান নয় নব্বই এর দশকে যখন টুইন ইঞ্জিন ফাইটার জেটের খোঁজ রাশিয়া চালাচ্ছিল তখন মিকোয়ান তাদের বিমানের একটি সিঙ্গেল ইঞ্জিন ফাইটার ভ্যারিয়েন্টের ডিজাইন রাশিয়ার কাছে পাঠায় যদিও রাশিয়া সেই ডিজাইন বাতিল করে দেয় এবং সুখই নির্মিত এসিউ টোয়েন্টি সেভেন বিমানটিকে বেছে নেয় যে বিমানের পরে এসিউ থার্টি এসিউ ফিফটি সেভেনের মতো বিমান রাশিয়া বানিয়েছে সেই সময় উনিশশো পঁচানব্বইতে রাশিয়া চীনকে এই বাতিল করে দেয়া বিমানের ডিজাইনটি বিক্রি করে দেয় কেননা চীনের পুরনো ফ্লিট রিপ্লেস করার প্রয়োজন ছিল পরে পাকিস্তান এয়ারোনটিক্যাল কমপ্লেক্স এবং চাইনিজ এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন সেই ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলি লাইন তৈরি করে জে এফ সেভেন্টিন বিমানটি প্রস্তুত করে চীন এহেনো জে এফ সেভেন্টিন বিমান নিজেদের দেশে ব্যবহার করে না যেহেতু দু হাজার তিন থেকেই চীন এসিউ থার্টি এম কে কে এবং তারও পরে এসিউ থার্টি এম কে টু বিমান নিজেদের ফ্লিটে ব্যবহার করছে কিন্তু তাও চীন পাকিস্তানকে এই বিমান তৈরিতে সাহায্য করে চলেছে যেহেতু বিমানের পার্টস বিক্রি এবং অ্যাসেম্বেল করা ও ট্রেনিং করার জন্যে পাকিস্তানের থেকে নিয়মিতভাবে চীনের মোটা টাকা রোজগার হয় অর্থাৎ এই জে এফ সেভেন্টিন বিমানটি তৈরি করার ফলে পাকিস্তানের দেশীয় প্রযুক্তির যা উন্নতি হয়েছে তা অত্যন্ত নগণ্য বা কথা বলা যেতে পারে যে কোনো উন্নতি হয়নি অন্যদিকে তেজাস বিমান এইচ এল এবং এডিই কে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সাবালোক করে দিয়েছে এ কথা বলা যায় অর্থাৎ এইচ এল এই বিমানের পরে আরও উন্নততর ভার্সানের বিমানও এরপর নিজেরাই ডিজাইন করে তা ভারতে ইন্ডিজিনিয়াস পদ্ধতিতে বানাতে পারবে এ কথা আমরা বলতে পারি এরপর আমরা জেনে নেব তেজাস বিমানের বিষয়ে উনিশশো আশি দশকে প্রথম মিক টোয়েন্টি ওয়ান বিমানের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে এই বিমানের ওপর কাজ করা শুরু হয়েছিল দু হাজার একে তেজাস প্রথমবার ওড়ানো হয় প্রজেক্টে মোট সাত হাজার তিনশো নিরানব্বই কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এর মধ্যে এম কে ওয়ান ভ্যারিয়েন্টের ইউনিট কস্ট একশো বাষট্টি কোটি এম কে টু ভ্যারিয়েন্টের ইউনিট কস্ট দুশো পঁচাত্তর কোটি টাকা দু হাজার সতেরোয় তেজাস ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হয় বিমানে টেললেস কম্পাউন্ড ডেল্টা উইং কনফিগারেশন থাকে এবং একটি ডোরসাল ফিন থাকে ফলে এই বিমানে হাই আলফা পারফরমেন্স হয় উন্নততর যদিও তেজাস ভারতের তৃতীয় সারির বিমান প্রথম সারি বা ফ্রন্ট লাইন বিমান বলতে সুখই রাফাল দ্বিতীয় সারিতে মিরাজ জাগুয়ারের মতো বিমান থাকার পরে তৃতীয় সারিতে এই বিমান ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ কোনো ছোটোখাটো লড়াই বা অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করতে এই বিমানকে কাজে লাগানো হবে দৈর্ঘ্য তেরো দশমিক দুই মিটার উইংসপ্যান আট দশমিক দুই মিটার উচ্চতা চার দশমিক চার মিটার ম্যাক্সিমাম টেক অপ ওয়েট হয় তেরো হাজার কেজি তিন হাজার পাঁচশো কেজি পেলোড বহনে সক্ষম ম্যাক্সিমাম স্পিড হয় এক দশমিক আট ম্যাক এর রেঞ্জ আটশো মিটার ইসরায়েলে তৈরি ইএল এম টু থাউজেন্ড থার্টি টু মাল্টিমোড ফায়ার কন্ট্রোল লেটারেতে ব্যবহার করা হয় তারপর দেখে নেওয়া যাক পাকিস্তানের জে এফ সেভেন্টিন বিমানটির বিষয়ে জে এফ সেভেন্টিন হল পাকিস্তানের একটি ফ্রন্ট লাইন এয়ারক্রাফট প্রথম সেনাবাহিনীতে ব্যবহার করা হয়েছিল দু হাজার যেহেতু পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বরাদ্দ ভারতের তুলনায় বেশ কম তাই রাফাল 
সুখই তার টি সুপার হর্নেট বা ইউরো ফাইটার টাইফুনের মতো ফাইটার জেট কেনার মতো অর্থ পাকিস্তানের কাছে নেই তাই জন্য পাকিস্তানের সবথেকে শক্তিশালী এয়ারক্রাফট যেটি সেটিও হল প্রায় আড়াই দশকের পুরনো ডিজাইনে বানানো একটি এয়ারক্রাফট দৈর্ঘ্য চোদ্দ দশমিক নয় তিন মিটার উইংস প্যান নয় দশমিক চার আট মিটার উচ্চতা চার দশমিক সাত দুই মিটার এর ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট হয় বারো হাজার তিনশো তিরাশি কেজি অর্থাৎ তেজাস বিমানের তুলনায় এটি কম মিসাইল বোম এবং আর্মামেন্টস এই এয়ারক্রাফটের মধ্যে রাখতে পারবে এতে ব্যবহার করা হয় রাশিয়ার ক্লিম অফ আর ডি নাইনটি থ্রি আফটার বার্নিং টার্বোফান ইঞ্জিন ম্যাক্সিমাম স্পিড এক দশমিক ছয় ম্যাক চীনের তৈরি কে এল জে সেভেন ভি টু এয়ারবন প্লাস ফায়ার কন্ট্রোল রেডার এই বিমানে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনা করলে সর্বোচ্চ গতিবেগ হোক বা ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট ইঞ্জিনের থ্রাস্ট হোক বা ম্যানিউভারেবিলিটি সব দিক থেকেই তেজাস অনেকটা এগিয়ে থাকবে আবার ব্যবহৃত বিয়ন ভার্চুয়াল রেঞ্জ মিসাইলের দিক থেকে জে এফ সেভেন্টিনে থাকে এস ডি টেন বা তেজাসে থাকে ডার্বি এই দুটি মিসাইলই তুল্যমূল্য উচ্চতার কথা বলতে গেলে জে এফ সেভেন্টিন পঞ্চান্ন হাজার ফিট ওপরে উঠতে পারে সেখানে তেজাস উঠতে পারে পঞ্চাশ হাজার ফিট এখন জে এফ সেভেন্টিন বিমানটি নামেই পাকিস্তানে তৈরি এর র মেটেরিয়াল সফটওয়্যার সবই চীন বা রাশিয়ার থেকে আমদানি করা অন্যদিকে তেজাস বিমানের কাভেরি ইঞ্জিন ব্যবহারের জন্য এইচ এল এবং এডির বিজ্ঞানীরা চেষ্টার প্রসুর করেননি কিন্তু সেই চেষ্টা সফল না হয় শেষ পর্যন্ত জেনারেল ইলেকট্রিকের এফ ফোর জিরো ফোর ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তেজাসের যে ইঞ্জিন সেটি ভারতীয় নয় এবং তেজাসের যে রেডার ব্যবহার করা হয় এই বিমানে সেই রেডারও ভারতীয় নয় অর্থাৎ ইঞ্জিন ও রেডার ছাড়া এই তেজাস বিমানের সমস্ত অংশই পুরোপুরিভাবে ভারতের ইন্ডিজিনিয়াস পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে আমরা যদি শতাংশের হিসেব করি তেজাস বিমানের আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ র মেটেরিয়ালস ভারতের এবং সেটি বানানো হয়েছে ভারতে অন্যদিকে জে এফ সেভেন্টিনের মাত্র তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশই পাকিস্তানের তৈরি এবং সব থেকে মজার বিষয় যে অ্যাসেম্বলি লাইন সেটিও পাকিস্তানে গিয়ে বানিয়ে দিয়েছে চীন অর্থাৎ এই বিমান বানানোর ফলে পাকিস্তানের প্রযুক্তিগত উন্নতিও খুব একটা হয়নি তো বন্ধু এতক্ষণের তুল্যমূল্য আলোচনা দেখে আপনারা বুঝতে পেরেই গেছেন যে কোন বিমান এগিয়ে থাকবে এবং কোন এবং কোন বিমান বানানোর ফলে কোন দেশের উন্নতি হয়েছে বেশি এই বিষয়ে যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে সেটা আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন বন্ধু যে ভিডিওটি আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন সেটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে প্রেস করুন আপনাদের একটি লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এবং তাদেরকেও করে দিন জানার সুযোগ যেরকম সাপোর্ট আপনারা আমাদের করছেন গত কয়েক মাস ধরে সেই সাপোর্ট আমাদের করতে থাকুন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে কোন টপিকের ওপর ভিডিও বানালে সেটি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের কোনো সাজেশনস থাকলে সেটিও কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন না ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বাজিয়ে দিন লাইকন সমস্ত ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশনস পেতে আজকে এই পর্যন্তই থাকুন সকলে ভালো থাকবেন জয় হিন্দ